அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு ஆர்டோமிஸ்டிக் அகாடமி மேத்தமெட்டிக்ஸ் லேர்ன் ஹேட் லீட் த வேர்ல்டு நம்மளுடைய சேனலில் என்ஜினியரிங் மேத்தமெட்டிக்ஸ் அலைடு மேத்தமெட்டிக்ஸ் அப்ளைடு மேத்தமெட்டிக்ஸ் தேவையான முக்கியமான ப்ராப்ளம்ஸை சால்வ் பண்ணி வீடியோஸ் போட்டுருக்குறோம் நம்ம சேனலுடைய பிளேலிஸ்ட்டை கோத்ரூ பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு தேவையான வீடியோஸை பார்த்து கற்றுக்கோங்க உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் சரி இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் சேஞ்ச் த ஆர்டர் ஆஃப் இன்டகிரேஷன் இன் ஐ ஈக்குவல் டு இன்டகல் ஓவர் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி இன்டகல் ஓவர் ஜீரோ டு ஒய் ஒய் இ பவர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் டிவைட் பை எக்ஸ் டிஎக்ஸ் டிஒய் அண்ட் ஹென்ஸ் இவால்வேட் இட் சொல்யூஷன் கொடுத்துருக்கக்கூடிய இன்டகரல் அப்படியே எடுத்துக்குவோம் முதல்ல நாம் செய்ய வேண்டியது இந்த இன்டகரல் கரெக்டான ஃபார்மெட்டில் இருக்குதா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணணும் அது என்ன கரெக்டான ஃபார்மெட்டில் இருக்குதா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உள்ளே இருக்கக்கூடிய இன்டகரலுடைய லிமிட்டை கவனிங்க அதில் ஒய் அப்படிங்கிற வேரியபிள் இன்வால்வ் ஆகிருக்குது அப்படின்னா உள்ளே இருக்கக்கூடிய இன்டகரல் எக்ஸை பொறுத்து இன்டகிரேட் பண்ணணும் உள்ளே இருக்கக்கூடியது டிஎக்ஸ் தான் இருக்குது ஸோ இது கரெக்டான ஃபார்மெட்டில் தான் இருக்குது அடுத்ததாக இதை ஆர்டரை சேஞ்ச் பண்ணி இவால்வேட் பண்ணணும்னா நமக்கு ரீஜன் ஆஃப் இன்டகிரேஷன் என்ன அப்படின்னு தெரியணும் அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த இன்டகரலில் இருக்கக்கூடிய லிமிட் அப்சர்வ் பண்ணுங்கள் உள்ளே இருக்கக்கூடிய இன்டகரல் எக்ஸை பொறுத்து அதுக்கான லிமிட் லோவர் லிமிட் ஜீரோ அப்பர் லிமிட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் அதே மாதிரி வெளியில் இருக்கக்கூடிய இன்டகரலை கவனிங்க லோவர் லிமிட் ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்பர் லிமிட் ஒய் ஈக்குவல் டு இன்ஃபினிட்டி சரி ரீஜன் ஆஃப் இன்டகிரேஷனை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நாம் இப்போ கண்டுபிடிச்ச லிமிட்டை எடுத்து எழுதுவோம் எக்ஸ்கான லிமிட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அண்ட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் இதை கிராஃபில் வரைஞ்சிப்போம் இது எக்ஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் அதில் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படிங்கிறது ஒய் ஆக்சிஸ் ப்ளூ லைனில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் அடுத்ததாக எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் அப்படிங்கிற அந்த ஸ்ட்ரைட் லைன் நீங்கள் பார்க்குறீங்க ஆரிஜின் வழியாக ட்ராவல் ஆகக்கூடிய ஸ்லாண்டிங் லைன் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் கூட ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி கிரியேட் பண்ணும் இது தான் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் அப்படிங்கிற லைன் இப்போ நமக்கான ரீஜன் ஆஃப் இன்டகிரேஷன் எங்கே அப்படின்னா இது லோவர் லிமிட் இது அப்பர் லிமிட் ஸோ இந்த ரீஜன் தான் நமக்கான ரீஜன் ஆஃப் இன்டகிரேஷன் அடுத்ததாக ஒய்க்கான லிமிட் இருக்கு இல்லையா அதை என்ன அப்படின்னு பார்த்துருவோம் ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படிங்கிறது லோவர் லிமிட்டாகவும் ஒய் ஈக்குவல் டு இன்ஃபினிட்டி அப்படிங்கிறது அப்பர் லிமிட்டாகவும் இருக்குது அதை கிராஃபில் குறிக்கிறோம் ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படிங்கிறது எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு இன்ஃபினிட்டி அப்படிங்கிறது எக்ஸ் ஆக்சிஸ்க்கு பேரலாக மேலே ஒரு டாட்டர் லைனாக வரைஞ்சி காட்டியிருக்கிறோம் சரி இந்த இந்த டாட்டர் லைனும் இந்த ஸ்லாண்டிங் லைனும் சந்திக்கக்கூடிய அந்த பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா அதை ஏ அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னோம்னா அந்த ஏங்கிற பாயிண்ட் என்ன பாயிண்டாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒய்யினோட வேல்யூ இன்ஃபினிட்டினு இருக்குது இந்த லைன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் அப்படின்னு இருக்கு ஸோ இந்த பாயிண்ட் இன்ஃபினிட்டி கம்மா இன்ஃபினிட்டி அப்படின்னு இருக்கும் நமக்கான ரீஜன் ஆஃப் இன்டகிரேஷன் அப்படிங்கிறது தான் ப்ளூ கலரில் ஷேடோ பண்ணியிருக்கோம் அதை பார்க்குறீங்க சரி ரீஜன் ஆஃப் இன்டகிரேஷன் என்ன அப்படின்றது நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு அடுத்ததாக நம்ம செய்ய வேண்டியது என்ன ஆர்டரை சேஞ்ச் பண்ணணும் இது கொடுத்துருக்கக்கூடிய இன்டகரில் அப்படியே எழுதியிருக்கிறோம் இப்போ ஆர்டரை சேஞ்ச் பண்ணி எழுதியிருக்கிறோம் அதாவது இந்த டிஎக்ஸ் டிஒய் அப்படின்னு இருக்கிறத டிஒய் டிஎக்ஸ் அப்படின்னு ரிவர்ஸ் பண்ணி எழுதியிருக்கிறோம் இப்படி ஆர்டரை சேஞ்ச் பண்ணும்போது இந்த இன்டகரலுடைய லிமிட்டும் மாறும் இப்போதைக்கு நமக்கு லிமிட் என்னென்னு தெரியாது அதை ரீஜன் ஆஃப் இன்டகிரேஷனில் இருந்து கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்காக இங்கே ஆர் அப்படின்னு குறிச்சிருக்கிறோம் சரி இப்போது ஆர்டரை சேஞ்ச் பண்ணக்கூடிய இந்த இன்டகரலுக்கு லிமிட் என்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய இன்டகரலுக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு லிமிட் கண்டுபிடிக்கணும் உள்ளே இருக்கக்கூடிய இன்டகரல் ஒய்யை பொறுத்து ஒய்யை பொறுத்து இன்டகரலுக்கான லிமிட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு கீழேருந்து மேலே பார்க்கணும் அதாவது ஒரு ஸ்ட்ரிப் வரைவோம் ரீஜன் ஆஃப் இன்டகிரேஷனில் உள்ளே இருக்கக்கூடிய இன்டகரலில் எப்போவுமே வேரியபிள் இன்வால்வ் ஆகிருக்கும் அதாவது இன்டகரல் ஒய்யை பொறுத்து அப்படிங்கும்போது எக்ஸ் அப்படிங்கிற வேரியபிள் இன்வால்வ் ஆகிருக்கும் லிமிட்டில் சரி ரீஜன் ஆஃப் இன்டகிரேஷனில் வெர்டிக்கலாக ஒரு ஸ்ட்ரிப் வரைஞ்சிருக்கோம் அதை தான் இங்கே வெர்டிக்கலாக ஒரு அம்புகுறி போட்டு காட்டியிருக்கிறோம் இதில் நம்ம என்ன கவனிக்கணும் அப்படின்னா இந்த ஸ்ட்ரிப் கீழே எந்த லைனை டச்
மேல எந்த லைனை டச் பண்ணிட்டு இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒய் ஈக்குவல் டு இன்ஃபினிட்டி அப்படிங்கிற லைனை டச் பண்ணிட்டு இருக்கு ஸோ ஒய் ஈக்குவல் டு இன்ஃபினிட்டி அப்படிங்கிறது தான் அப்பர் லிமிட் அதை தான் இங்கே எழுதியிருக்கிறோம் அடுத்ததா வெளியில் இருக்கக்கூடிய இண்டகரல் எக்ஸுக்கான லிமிட் கண்டுபிடிக்கணும் அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா இந்த ஸ்ட்ரிப்பை ரெண்டு பக்கமும் எக்ஸ்டன் பண்ணி இந்த ஃபுல் ரீஜனையும் கவர் பண்ணணும் சரி வெளியில் கூடிய இண்டகரலில் எப்போவுமே கான்ஸ்டன்ட் தான் இன்வால்வ் ஆகிருக்கும் இது எந்த எந்த இடம் வரைக்கும் எக்ஸ்டன் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒய் ஆக்சிஸ் வரைக்கும் இந்த பக்கம் எக்ஸ்டன் பண்ணி ஆகணும் இந்த பக்கம் எக்ஸ்டன் பண்ணி ஆகும்போது இந்த பாயிண்ட்டை ரீச் பண்ணுற வரைக்கும் எக்ஸ்டன் பண்ணணும் அப்போது இந்த எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படிங்கிறது தான் லோவர் லிமிட் ஆகும் இந்த பாயிண்டில் எக்ஸனோட வேல்யூ இன்ஃபினிட்டி அப்படிங்கிறதுனால இன்ஃபினிட்டி அப்படிங்கிறது அப்பர் லிமிட்டாகவும் இருக்குது அதை தான் இங்கே நோட் பண்ணியிருக்கிறோம் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோங்கிறது லோவர் லிமிட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இன்ஃபினிட்டி அப்படிங்கிறது அப்பர் லிமிட் இதுதான் இந்த வீடியோனுடைய முக்கியமான போர்ஷனே அதாவது ஆர்டரை சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு புது லிமிட் என்ன அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறது தான் முக்கியமான வேலையே இதை செஞ்சிட்டோம்னா அதன் பிறகு வழக்கமான இன்டகிரேஷன் இவால்வேட் பண்ணுறது தான் ப்ராசஸ் சரி இப்போ கண்டுபிடிச்ச லிமிட் எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டோம் இப்போ எப்படி இதை இன்டகிரேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வரும் இந்த இ பவரில் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் அப்படின்னு இருக்குது அதை இன்டகிரேட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு ரெண்டால் உள்ளுக்கு மல்டிப்ள் பண்ணிவிட்டு அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு வெளியில் ரெண்டால் டிவைட் பண்ணிட்டோம் இதை எதுக்காக செய்கிறோம் அப்படிங்கிற கேள்வி வரும் இந்த டூ ஒய் டிஒய் இருக்கு இல்லையா இதை எப்படி எழுதிக்கலாம்னா டிஃப்ரென்சியேஷன் ஆஃப் ஒய் ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுத முடியும் ஒய் ஸ்கொயரை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா டூ ஒய் அப்படின்னு வரும் அந்த ஒய்யை திரும்பவும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா டிஒய் அப்படின்னு கிடைக்கும் சரி இதை எதுக்காக செய்ய வேண்டியிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இங்கே ஒய் ஸ்கொயர் அப்படின்னு இன்வால்வ் ஆகிருக்கு இல்லையா அதனால் இந்த சேஞ்ச் நாம் செய்யணும் சரி இங்கே நான் சொன்ன சேஞ்சு தான் செஞ்சுருக்குறோம் டிஃப்ரென்சியேஷன் ஆஃப் ஒய் ஸ்கொயர் இப்போது இன்டகரல் இ பவர் ஒய் டிஒய் இதனோட வேல்யூ என்ன எழுதுவீங்க இ பவர் ஒய் அப்படின்னு எழுதுவீங்க இல்லையா அதே மாதிரி இன்டகரல் இ பவர் ஏஒய் டிஒய் அப்படின்னு இருந்தால் இதுக்கு என்ன எழுதுவீங்க இ பவர் ஏஒய் டிவைடர் பை ஏ அப்படின்னு எழுதுவோம் அதாவது ஒய்க்கு பக்கத்தில் என்ன கான்ஸ்டன்ட் இருக்கோ அதை டிவைடில் எழுதுவோம் இங்கே இருக்கிறதும் அதே தான் இன்டகரல் இ பவர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை எக்ஸ் டி ஆஃப் ஒய் ஸ்கொயர் அப்படின்னு இருக்குது நம்ம ஒய் ஸ்கொயரை பொறுத்து இன்டகிரேட் பண்ண போகிறோம் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய கான்ஸ்டன்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஒன் பை எக்ஸ் அப்போது அதை இன்டகிரேட் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கிது பாருங்கள் இ பவர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை எக்ஸ் அதை அப்படியே எழுதிக்கிட்டு ஒய் ஸ்கொயர் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய கான்ஸ்டன்டான மைனஸ் ஒன் பை எக்ஸை டினாமினேட்டில் எழுதிக்கிட்டோம் அப்பர் லிமிட் ஒய் ஈக்குவல் டு இன்ஃபினிட்டி லோவர் லிமிட் ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இந்த லிமிட்டை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் அப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது நாம் ஒரு விஷயம் கவனிக்கணும் இ பவர் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி இதனோட வேல்யூ ஜீரோ அப்படிங்கிறத மைண்டில் வச்சுக்கோங்க சரி இங்கேயுமே ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் என்ன அப்படின்னா டினாமினேட்டரில் இருந்த மைனஸ் ஒன் பை எக்ஸை நியூமரேட்டரில் கொண்டு போய் ரெசிப்ரோக்கலில் மல்டிப்ள் பண்ணியிருக்கோம் அப்போது மைனஸ் ஒன் பை எக்ஸனுடைய ரெசிப்ரோக்கல் மைனஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு வரும் அதை ஜஸ்ட் ஃப்ரண்ட்டில் மல்டிப்ள் பண்ணிட்டோம் இப்போ லிமிட்டை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் இப்போவர் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி அதனோட வேல்யூ ஜீரோ ஸோ லோவர் லிமிட் அப்பர் லிமிட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது ஜீரோன்னு கிடைக்கிது மைனஸ் லோவர் லிமிட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஒய் எங்கே இருக்கோ அங்கே எக்ஸ் அப்படின்னு ரீப்ளேஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த இடம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னு வரும் டினாமினேட்டரில் எக்ஸ் இருக்குது அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிட்டிங்கன்னா இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு மட்டும் வரும் ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய மைனஸ் எக்ஸ் இங்கே அப்படியாவே எழுதிக்கிட்டோம் இதுக்கப்புறம் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு பாருங்கள் இன்டகரல் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி எக்ஸ் இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் அப்படின்னு இருக்குது வெளியில் இருக்கக்கூடிய ஒன் பை டூவாக அப்படியே எழுதிக்கிட்டே வந்துட்டோம் இதை எப்படி இவால்வேட் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது என்ன ஃபார்முலா பெர்னோலி ஃபார்முலாவை அப்ளை பண்ணணும் இன்டகரல் யூவி டிஎக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு
அதனுடைய டெரிவேட்டிவ்ஸ் யு அதனுடைய டெரிவேட்டிவ் யூ டேஷ் அதனுடைய மறுபடியும் டெரிவேட் பண்ணோம்னா யூ டபுள் டேஷ் அப்படின்னு கிடைக்கும் வி வி ஒன் வி டூ அப்படிங்கிறது என்னென்னா விஏ இன்டகிரேட் பண்ணிங்கன்னா வி ஒன் வி ஒன் இன்டகிரேட் பண்ணிங்கன்னா வி டூ அப்படி போயிட்டே இருக்கும் சரி இங்கே எதை யூனும் எதை வீனும் சூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எந்த ஃபங்க்ஷனை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது நமக்கு ஜீரோன்னு கிடைக்குமோ கண்டினியூஸாக டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது ஜீரோன்னு கிடைக்குமோ அதை தான் யூன்னு எடுத்துக்கணும் எக்ஸை வந்து யூ அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க வி வந்து இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் அப்போ யூங்கிறது எக்ஸ் அப்படின்னா வி ஒன் இதை இன்டகிரேட் பண்ணுங்கள் இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் இன்டகிரேட் பண்ணிங்கன்னா இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் டிவைட் பை மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு போடுவீங்க அதை தான் மைனஸாக ஃப்ரண்ட்டில் போட்டுக்கிட்டோம் திரும்ப யு டேஷ் கண்டுபிடிங்க எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுங்கள் எக்ஸை பொறுத்து ஒன்று அப்படின்னு கிடைக்கும் இதை திரும்பவும் இன்டகிரேட் பண்ணிங்கன்னா இந்த மைனஸ் ஃப்ரண்ட்லேயே இருக்கட்டும் இ பவர் மைனஸ் எக்ஸை இன்டகிரேட் பண்ணிங்கன்னா இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் டிவைட் பை மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு போடுவீங்க இது கேன்சல் ஆகிட்டு இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் மட்டும் கிடச்சிருக்கு இது அடுத்த ஸ்டெப் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம்னா ஒன்று டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா ஜீரோ அப்படின்னு வந்துடும் அதனால் அதுக்கப்புறமா தேவையில்லை ஏன்னா எல்லா ஆட்டோமே ஜீரோ ஆகிடும் இந்த கண்டுபிடிச்ச வேல்யூஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்து அந்த ஃபார்முலாவில் ஃபிட் பண்ணுவோம் வெளியில் இருக்கக்கூடிய ஒன் பை டூ அப்படியே இருக்கட்டும் இது யு வி ஒன் அதாவது இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த ரெண்டு ஃபங்க்ஷனும் மல்டிபிள் பண்ணி எழுதியிருக்கோம் இது ஃபார்முலாவில் வரக்கூடிய மைனஸ் அதுக்கப்புறம் இதை ரெண்டையும் மல்டிபிள் பண்ணிங்கன்னா இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு அப்பர் லிமிட் இன்ஃபினிட்டி லோவர் லிமிட் ஜீரோ அடுத்த லிமிட்டை சப்ஸ்டூட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்டூட் பண்ணிங்கன்னா என்ன கிடைக்கும் இந்த டம் இ பவர் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி ஜீரோன்னு ஆகிடும் இந்த டம்மே இ பவர் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி ஜீரோன்னு ஆகிடும் ஸோ அப்பர் லிமிட்டினோட வேல்யூ ஜீரோ மைனஸ் லோவர் லிமிட் சப்ஸ்டூட் பண்ணும்போது இந்த ஜீரோவை இந்த இடத்த ஃபிட் பண்ணுங்கள் இந்த டம் ஜீரோ ஆகிடும் இந்த இடத்த ஃபிட் பண்ணிங்கன்னா இ பவர் மைனஸ் இ பவர் ஜீரோ அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு அதை தான் இங்கே பார்க்குறீங்க அப்போ இ பவர் ஜீரோனோட வேல்யூ எவ்வளோ ஒன்று இங்கேயும் மைனஸ் இருக்குது இங்கேயும் மைனஸ் இருக்குது அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா ஒன் பை டூ அப்படின்னு தான் நமக்கு ஆன்சர் கிடைக்கிது அதாவது ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே இருக்கிற வேல்யூ ஒன் வெளியில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூ ஒன் பை டூ இவ்வளோ தான் இந்த ப்ராப்ளம் இந்த இன்டகரனுடைய வேல்யூ ஒன் பை டூ அப்படிங்கிறது தான் ஆன்சர் தேங்க்ஸ் ஃபார் லேர்னிங்